я не хотіла б покидати свій Донбас, бо я там 48 років прожила. Мар'їнку розбомбили, Красногоровку розбомбили. Що нам вже було залишатися? У мене брат уїхав, він гаразд раніше. Він іскав це все, як би. Йому подобалася Буча. І ми переїхали сюди. Привезли батьків сюди. І самих тут. І ми... Ну, я не можу вам передати, яке було щастя, що ми всі разом. Президент Росії оголосив військову операцію в Україні. Україна була атакована від Нового, Східного та Східного, і Росія отримала деякі території. У столиці та Київській області з пів на п'ятої ранку чути вибухи. Україна вважає Росію від масакру в Київській суборбі. Український президент Володимир Зеленський вважає Росію від геноциду. Це вбивство одного людини і двох дітей. Ми не знаємо, хто вони зараз. Ми ще відбуваємо їх. Буча – лише одне із міст і сіл, які опинилися на шляху російських військ з Білорусі на Київ. Через місяць після початку повномасштабного вторгнення містечко на Київщині отримає звання міста-героя. А ще через тиждень після цього стане символом воєнних злочинів росіян. Ми розкажемо лише одну історію, а за кожним з цих парканів є своя – про втечу, збалтування, смерть під уламками, розстріл в потилицю чи тижні в страху. На кожній з цих вулиць сліди від гусениць бойової техніки російського берця та імперської зухвалості. Тут боялися вийти за межі двору і жили комунами, лазячи через паркан до сусідів. Тут катували і вбивали старих, жінок, дітей. Тут тижнями не прибирали з вулиць тіла. А спроба врятувати від голодних псів людські рештки ставала подвигом. У 2014 році в Україну прийшла війна. Росія анексувала Крим і, приховуючи свою присутність, розпочала бої на Донбасі. Україна втрачала території і воїнів. Десятки тисяч людей взяли до рук зброю, щоб боронити українську землю. Сотні тисяч українських сімей були змушені залишити свій дім. Не захотіли російських паспортів і не, не захотіли вони в Росію. Вони тільки на Україні жити. Син каже, я вас заберу сюди, і ото купили, ми там продали будинок, тут купили. Син старший допоміг нам купити. Поженилися, жили, Ой, дітки з'явилися, жили дуже добре, добре жили. Вони друг за другом були, що дітей любили, що друг друга любили. Син старший Матвій, младший Кліп, жена Маргарита Олеговна, Чекмарьова Маргарита Олеговна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять, одинадцять, двінадцять. Что-то они сконцентрировались именно вот в этой части. Потому что международный аэропорт Гастумеля. 24 лютого 2022 года у Гостомельскому аэропорту высаживается российский десант. А с территории Беларуси войска Российской Федерации начинают наступ на Киев. 
ніхто не вірив до кінця в ту війну. Я вірив, я готувався. Я до війни десь, напевно, місяця півтора проводив курси тактичної медицини для населення, для цивільного. У 2015 році я служив в Збройних силах України по мобілізації. Ну і 27-й ранок, е, ну, зайшла перша колона. О, по радіо все дуже красиво, так піднесено. У мене хороший настрій, я роблю яєшню. От, все, зараз будемо снідати. І у нас тут починається просто дуже весело в селі. Стріляє все. От перша колона, я так розумію, що це була невеличка, десь, мабуть, 5, може, 7 одиниць техніки, їхніх зайшло, напевно, розвідники. Перші по вулиці вокзальній тут. Е, літає все, рознесли ті наші барикади. Вранці тут уже по Пушкінській, це безпосередньо, де ви заїжджали, вже ходили орки, прострілювали. Це вся вулиця вокзальна, я б***. Як прийшли, б***, так і на той світ ушли. 27 лютого на вулиці Вокзальній у Бучі була знищена колона російської військової техніки. Бої за Бучу триватимуть ще кілька днів. Ми в підвалі просиділи точно, неділя, а то і більше. Ну, ну як просиділи? Ми, коли була тишина, Кості ми виходили наверх з підвала. Мама з е, папою, вони на першому етажі. Їх не можна було. Ну, мама була постійно з отцом, тому що отець паралізований і в підвал спустити їх не мав можливості. Вони сиділи в підвалі. Батько вже старший, він у підвалі сидів вісім діб і на ноутбуки. Писав, я дуже люблю Україну, а на нас напали росіяни. Я їх ненавиджу, пише. Якби мені було 18 років, я б пішов захищати свою Україну, а мені тільки 9 років. 3 березня у Бучі біля міськради піднімуть український прапор. А вже 4 березня російських військових у місті більше. Вони ховають свою техніку в дворах приватних будинків і під багатоповерхівками. 5 березня така була тиша утром. Я думаю, ну це все, вже, мабуть, прекратили стріляти. І вони виїхали, я за ворота їм закрила. І Ріта доходить до калітки і каже, мамо, ну пока, отак мені. І сусіди ось рядом теж з ними поїхали. За рулем була жінка, і сидів чоловік її із свахою. Зібралися, треба їхати, поїхали. Психічно вже неможливо там було знаходитися. У нас там, звісно, було так жорстко, що капець. І ми ж недалеко там, якраз біля перехрестя всього, де вони з гостом з аеропорту. І він зібрався, вони сьомий ранку, а ми стояли вже в діті. Зібрані, я кажу, Ріті, вмикай на, 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 на ром, щоб я чув, що вона мені каже, ми виїхали, їде. Я кажу, розказуй, що зліва справа. Вона каже, все нормально. Вони переїжджають в Варшавку, і сюди вже я так розумію. Вона, я кажу, що бачу, вона каже, спереді ютем, і, і хтось стоїть на дорозі. Я кажу, зупиняйтесь. А вона каже, зупиняйтесь, Сашкові. Він призупинився, і тут вона кричить в трубку, ой, мене попали в ну, Я кажу, розвертайтесь, почав кричати. І коли я тільки крикну, вона вже почала кричати, скоріше всього, це вже другий, третій постріл і так далі. І все, і, і з, ним, з ними зв'язок перегалувався. Ми встановились, встановились сусіди, і тут же почався обстріл. Ні продовольного вистріла, ніяких uh-huh. розговорів, ні о чому. Почався одразу обстріл. Дітей, я так зрозумів, вбили одразу. Я встиг подивитися на Ріту у дітей. Вже лежали вбиті. Ріта що там не відповіла, і все. Я подивився, вона теж вже лежала. Мало того, у Сашка машина ж не затонула на взагалі. Ми йому купили цю машину, як вона була, так без пленки, без нічого. Він перший шліпав, дітей ззаді було видно. 
Ріта сиділа спереді, вона акваріум машину. І я розумію, що видно було, що сидять мирні люди. Там не могло ні бути не видно. Я була ранена нога, я побачив, почав спускатися по землі. На кусок землі, кусок ноги болтався, я спустився на землю повністю і сповз вниз дерев'я. Почали ходити люди. Ко мені підійшов, побачив мене мужчина, і я почав з ним спілкуватися. Він знайшов в машині у сусідів одіяло якесь, обмотав мені ногу. Він пішов шукати мені допомогу. Через якесь час з'явилося ще два чоловіка, два парня. В той момент якраз проїжджав автомобіль. Ребята остановили его, мужчину, и положили меня на заднее сиденье. Вот в розе пятого зранку э, люди кричат, что тут все поранено, подбегаем мы с Федоровичем. Вот. Я смотрю, что есть такая ситуация, когда душ гуд. Вот. Смотрю на его стан, пытаюсь его разговорить, меряем тиск. Тиск там 60 на 0. Вот. Ставим крапельницу, начинаем его крапать. Не было перегрижено кровью, потому что я держал крапельницу и кровь. От, уже шла по крапельниці. Я видавлював фактично, о, що, щоб довести його до лікарні. Слава Богу, довезли, зразу взяли операційну. Ну, дякувати Богу, він живий. З 5 березня Буча під окупацією. Щотиждень люди намагатимуться виїхати, та зелені коридори спрацюють лише кілька разів. Як людина, яка ну, безпосередньо приймала участь в бойових дій, ну, військові так не, не, не поводяться, так неможливо. Військові воюють з військовими. Вони просто розстрілювали людей. Російські військові наказували одягати білі пов'язки, щоб пересуватись вулицями. Та часто не рятували ні вони, ні велетенські надписи «Діти» на машинах. Прибирати тіла з вулиць наважувались лише від чайдухи. Олександра Чекмарьова вдалося евакуювати в київський Охмадит. Його мати не знала, в якому стані син до кінця окупації. Тіла дітей і дружини Олександра пролежали в машині на вулиці Леха Качинського спочатку і майже до кінця окупації. Вони лежали 23 дні у машині, не могли їх забрати. Тут такі обстріли були. Заглянув в машину і побачив, що тіла, ну, тіла так, і, так і лежать знаєте, всередині. Це якось це неправильно, це такі діти і з мамою, ну, це, це, це неправильно. І я вже взяв, це, розстелив це одіяло, повинімав ці тіла, поклав і взяв якийсь пакет, там череп поклав туди, ну, там кіски, які, які зміг. Я замотав цей вузел і ну, на плечі, як мішок, і пішов до, ну, додому. Дошов. Ми зайшли на територію церкви, викопали в стороні могилу. Чому в стороні? Тому що бо ми знали, хто це, розумієте? Там могилу ми підписали, хрест був стояв хрест, там багато тіл неопознаних, знаєте, в братській могилі. Ми вирішили, що це буде правильно. Ну, і бабусі простіше, вона буде знати, де поховані її онуки і невістка. І все, це 28 числа ми їх поховали. І 31-го вони вже знаєте, ті втікли, почалися ці жахи. Братські могили почали побучувати, ви знаходите. Захопити Київ ні за три обіцяні росіянами дні, ні за місяць окупантам не вдалося. Вони відступили. Українська влада і світ після повернення контролю над Бучею заговорили про геноцид. Ну, мати, та вони біжали просто. It is burnt bones of one uh, woman and two kids. And you see now actually uh, the moment of exhumation. Now. Do you know the name of this uh, We have only witnesses who told that it is a woman with her two kids. We don't know who uh, they are still. 
we will identify them. I think we it will be with uh, the color workers. The process only only started actually. And you see here the French team of experts. Uh, they have a forensic experts and then color workers. And we will do it together to identify who are these people. Вони з матюшею футбола гуляли ціле літо. І він так уже видрестрував сам меншенький. І мамі каже: "Мама, я хочу футболістом бути". Так він грав хорошо. Так він мріяв футболістом, ну не було це. Ради прокляті, те вони взялись на нашу голову. Забрали моїх внучат. Матюша купив, чи виписав собі будильник, щоб у школу вставати, щоб не просипати. Кажу, ну мама ж тебе розбуде все одно. А, бабушка, я хочу раніше вставати, щоб підготуватися до уроку. Живими вже не залізли в могилу, місто внуків, так, ріти, а жити треба. Раді сина, що залишився живий, раді всього сина, що люди нас спасає. Хоті спасти з Донецького, Донецької війни, та попали на цю війну. Я поїду, мох розшукаю все, і якщо... Я зараз ну, все узнаю, там, дзвоню тобі, скажу, виходить на завтра хорони чи ні. В общем, будь поки вдома, я поїду все, Хорошо. узнаю, що і як, і приїду тоді, будемо далі. Поїхали, Серега, все тобі. Бучанський морг – один з десятка, куди звозили вбитих росіянами цивільних жителів Київщини. Рефрижератори, втомлені судмедексперти і сотні людей, які з дня на день Тижнями простоюють у великих чергах в надії знайти рідних. З вами або з родичами протокол пізнання хтось складав чи не складав. А це де було братська могила? Я ж не знаю, де я, де я, яка що, як уже збирали частини, як могли. Ну тут вже не саме головне. Саме головне, що є, є що ховати. Як ми говорили? Просто ж. Є що ховати, до чого нам не йде куди все жити? Куди ходити, до кого ходити? Кількість вбитих цивільних у Бучі вказує на сотні скоєних російськими військовими за час окупації воєнних злочинів. Злочинів, за якими стоять конкретні підрозділи – офіцери і солдати, які за розстрілом сім'ї Чекмарьових та їхніх сусідів. Майже місяць ми шукали чоловіка, який доправив до лікарні Олександра Чекмарьова. Усі, з ким ми говорили, називали його таксистом. Коли чоловіка знайшли, він виявився зовсім не таксистом, але найціннішим зі свідків. 5 березня, коли вже тут всюди були ці істоти, я виїхав звідси і поїхав за своєю адресою в лісову бучу. Повертаю я наліво і бачу, що попереду мене стоїть БМД. Е, Просто стоїть над дорогою. Я його об'їхав, встав попереду в нього, власне, оглянув цю БМД, вона була ця машина, десанту порожня. І, власне, з цього місця я продовжую свій рух. Лісова буча там. У кожного дня кількість розстріляних просто на дорозі автомобілів. 
збільшувалися в рази. І прямо перед собою бачу у цій кишені стоять два автомобілі, білий дочь. І перед ними ще щось. І двоє людей тут пораються. І я отак пригальмовую, як зараз. Вони мені дають якісь знаки, типу зупинитися. Я зупиняюсь ось тут. Зупиняюсь, відчиняю вікно. І отримую запитання, чи не можу я пораненого завести в амбулаторію, яка знаходиться там, на Пушкинській, у багатоповерховому житловому будинку. Питаю, де поранений. Вони кажуть, то там, в сквері. Я кажу, хлопці, давайте щось знайдемо, якесь просторадло. І я тягнув його з лівої задньої двері, а вони його подавали мені звідти. Ну, сліди від нього, ось вони на картах, якщо ви відчините двері, то побачите, що вся карта у, у тому, що тікло з його ноги. Таксіста вам привезли. Доброго дня. Мікій не таксі. Вам бачите. Так, десь бувається. Ось цей лікар, який фактично, на мою думку, до рук якого потрапив Сашко, і який вчинив все настільки швидко і правильно, що Сашко кінець кінцем вижив. Я єдине, що з нього витягнув, це те, що його звати Сашко. Все, більше нічого. І Чикмарьов. І Чикмарьов. Пішов він з Донецька. Да. Все. Повезло нам от, у той день і в подальші дні. От і все. Просто повезло. Вірогідність того, що можна було потрапити просто ну, під вогонь. Дуже багато збігів позитивних. Це, напевно, у Бога є плани відносно нас. Поряд з тим місцем, окрім того, що був е, там без траку, БМД, нікого не було. Наче вони стріляли десь звідти. Там є такі декілька вуличок, звідти стріляли просто прямим ураженням ці автомобілі. Тому я і вирішив, що цей БМД номер 517, бортовий 715, що той був той зразок ворожої техніки, який розстріляв ці два автомобілі. Отут воно і стояло. Давайте знайомитись. Я, я Валерій. Я Володимир Федорович. Володимир Федорович. Це було десь у часиків вісім, бо таке було. Тобто він приїхав звідти? Один. Два колона 40 штук, а він йшов 41. Угу. Останній був. Сюди. Так, да, завернув сюди чогось. А чого він сюди завернув, я не знаю. І він тут розвертався, далі він не став їхати. І розувсь тут і стояв. 715-й номер на ньому було написано. Наші в'їхали, і ще він стояв. Потім приїхали, подивилися, сказали, що ми його заберемо. Приїхав КАМАЗ, опустив платформу, таку затягнули і в'їхали. Роман, онук власника будинку, біля якого місяць простояла ворожа БМД, знайшов у телефоні фото з дуже сильним наближенням за 4 березня. На ньому видно кілька бойових машин десанту біля входу в ЮТЕМ і того місця, де наступного дня трапився розстріл. За свідченнями інших жителів вулиці Леха Качинського, колишньої Чкалова, колона ворожої техніки на цій вулиці з'явилася саме 4 березня. Перестояла тут ніч і 5 зранку поїхала. Крім того, Роман знайшов і шматок відео, знятого з вікна свого помешкання. Це відео і свідчення про бойову машину десанту з бортовим номером 715. Все, що у нас було. А ще дані розвідки про те, що в перші дні березня у Бучі були присутні чотири російські десантні полки. 104 і 237 – псковські десантники та 51 і 137 – десантники Стули і Рязані. Ось відео за 3 березня, на якому видно, як з бойової машини десанту розстрілюють людину на велосипеді. За допомогою експертів ми встановили, що на відео, яке знайшов Роман, БМД-2. Такі машини стоять на озброєнні в усіх десантних підрозділах Російської Федерації з 1985 року. 
З 2016 року підрозділи почали докомплектовувати іншою, вдосконаленою модифікацією бойових машин десанту БМД-4М. Ось на цьому відео руху російської колони в бік білоруського Гомеля у січні 22-го року знаходимо машину з бортовим номером 715. Це колона 137-го полку 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії. Але машина не та, яку ми шукаємо, а новіша. Більше трьох тижнів ми шукали потрібну нам машину. На відео всіх російських десантних полків, на форумах та у телеграм-каналах. Бортовий номер допомагає встановити підрозділ, якому належить БМД. Але потрібен не лише він, а й інші розпізнавальні знаки. Кожен з російських десантних полків і кожна з бригад мають такі знаки – кола, квадрати, трикутники. БМД-2 з бортовим номером 715 ми знайшли у групі 76-ї десантно-штурмової дивізії в російській соцмережі. Перед номером перевернутий трикутник з цифрою 1 всередині. Такі ж трикутники ми знайшли на інших фото і відео бойових машин десанту 104-го полку цієї дивізії, що дислокується під Псковом. Справа була за малим – з'ясувати, який розпізнавальний знак на машині, що ми шукаємо. Пошук розпізнавальних знаків на відео суттєво ускладнювався тим, що ще до початку наступу російські військові почали зафарбовувати позначки на техніці. Немає людей, які не патріотичні сьогодні. Це, це не питання там, якогось там, ти українець, ти живеш в Україні, там, от, ти можеш жити де завгодно. Або ти вибираєш сторону зла, або ти вибираєш сторону добра. Україна – це добро у всьому світі. Росія на сьогодні – це зло. Ми розповідаємо, ну, зберігаємо і розповідаємо історію України, як така, яка вона є. І в основному, основний напрямок – це, звісно, військова історія. От. І основний напрямок військової історії, звісно, це російсько-українська війна. Оце історія, знаєте, от історія одного місця, історія одного експоната, історія однієї людини, історія України в цілому. Працівник військового музею Павло Нетьосов брав участь в обороні Бучі та Ірпеня. Після деокупації працює на Київщині, збираючи експонати для музею, обломки ворожої техніки і документи. За ними можна відновити історію не лише російської агресії, але й воєнних злочинів. Павло був останнім з кількох десятків людей, до кого ми звертались в надії знайти відповідь, якому підрозділу належить БМД, що застрягла поблизу місця розстрілу двох сімей. Чітко пам'ятаю, що 4 ну, пройшла ця колона з Німішаєва на Житомирську трасу. Ми пыталися зупинити, зупиняли ми їх багато разів у цю Бучанську колону. Та 4 вони полізли вже з тої сторони, і там їх ніхто не зупинив. Ми нарахували 200, кажуть, було там взагалі там по 400. Танки і БМД, от, бехи, там все було таке. Дивіться, оце в нас Варшавка йде, угу. а там у нас Гостомель. Так. Тобто нову сон, да? а оце чекало. Ну, а, стоїть стопи, а ми не наїм, по-моєму. Ну, кидайте, стопи. Що за номер? 715. Я ж вам казав, що я її бачив, блін. Нашли ми эту беху, блин, ты представляешь? Это ЮТМ, а вот тут, вот тут, вот тут парк, вот тут, вот uh-huh. тут, где дерево. Расстреляли, смотрите, вид не машина. Там, смотрите, разъезжались машины. И одна заехала сюда, разбреталась. Uh-huh. Все, это вот в один час стало. Расстрел и заезд этой машины на грибин. Мы просто припускаем, мы не говорим, что с этой бехи расстреляли. Мы говорим, что это один подраздел. Uh-huh. Отже, 5 березня зранку, приблизно у той самий час, коли трапився розстріл двох сімей на вулиці Леха Качинського, з цієї вулиці на сусідню вулицю Грибінки, відділившись від колони, заїхала БМД-2 і втратила трак. За розпізнавальними знаками на фото і відео ми встановили, що ця машина належить 104-му гвардійському десантно-штурмовому червоного прапора ордена Кутузова полку 76-ї гвардійської десантно-штурмової чернігівської червоного прапора ордена Суворова дивізії. Одному з тих полків, які першими зайшли у Бучу і тримали її в окупації. 
Документи, що належать 104-му полку, знайшли на вулиці Вокзальній у Бучі, де 27 лютого українська армія знищила ворожу колону. Є докази участі псковських десантників у війні на Сході України, починаючи з 2014-го. Полонені, загиблі, втрачена техніка. А ще 104-й полк брав участь у захопленні Криму. На Батьківщині загиблих бійців 104-го полку нагороджують за відвагу і героїзм, нібито проявлені під час того, що називають спецоперацією в Україні. Таких кривавих спецоперацій, а насправді воїн, на рахунку псковських десантників було багато. Афганістан, Молдова, Чечня, Грузія. Світ не відреагував на свідчення про воєнні злочини на цих територіях. Безкарність Росії та її воєнних злочинців протягом багатьох років у багатьох розв'язаних нею конфліктах зрештою призвела до того, що трапилося сотнями жителів Бучі, маленького містечка під Києвом, де без причин і попереджень розстрілювали літніх, жінок, цивільних чоловіків і дітей. Розстрілювали і тижнями не дозволяли ховати тіла. У меня же нога не просто отвалилась, отстрелилась от чего, не с, не с обычного же пистолета или mm. пулемета, а с, на калиберного. Они же э, не стреляли, не, вы, не, не стояли же рядышком, не спрятались за углом по очереди и стреляли там, кто мешает это проверяет. Обстреляли просто вот обычный гражданский автомобиль, который не замаскирован, ничего. Не, не, не поинтересовались, куда вы едете, о чем, зачем, что. Просто начался обстрел. Им плевать было. Плевать, и бог им судья. Их накажет за все это. Ну что, просто выживешь. Я надеюсь, я ему сказал, что треба жить, ты же разумеешь, да, это страшно. Жить-то придется, да. Мать ее, батька ее, тебе треба жить. Малі хотіли собаку завести, і я там завіз матеріали, хотів вольєр робити, щоб він буде легше. Буде до кого приходить з роботи. Ну, треба його відволікати. Заведемо собаку, і йому буде легше. Поставимо протест, він може. Вагалися взагалі говорити і не говорити, що діти тут поховані. Тільки сказали, десь вже навіть, на третій день чи на четвертий призналися, що, що тут її діти. Ну. І вона почала сюди ходити кожного, кожного ранку, там, носити їм там, печиво там, або там, блінчики, там, якісь пекти, знаєте, як, як завжди, вона кожен ранок їм готувала їсти діт, ну, дітям, онукам своїм. Привіт, Анна Марія. День народження Тараса Григоровича Шевченка, матюрщина, де вивчить вір. І вона читає в цей заповідь, як умруто поховайте мене. На могилі серед степу широко, на Україні майліще, на нешерокополі і земля, і круче було чути, було видно, як криве ревучі. Поховайте та вставайте, кайдани порвіти, і вражою злою кров'ю мене вкропіти. 